চাহিদার সাথে তার লেখার যে বাস্তবতা এবং বস্তুনিষ্ঠ যে বিষয়গুলি তার কলমের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে চিৎকার করে বলতে পারি আর সম্ভব নয় আর সম্ভব হবে না মুখ থেকে বলা মাত্রেই সেটি গান আকারে সৃষ্টি হওয়া এটি তার পক্ষে সম্ভব ছিল যে গাজি মাছ ঝরণান আর একজন মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার সৃষ্টি জয় বাংলা বাংলার জয় তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তার যে সৃষ্টি তার সেই লেখা তার সেই গান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রতিটি গান মেশিন গানের ভূমিকা পালন করেছিল যার কারণে এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে একটি স্বাধীন দেশ পেতে আমাদের অনেক সহজ হয়েছিল তার অনেক গান তখন যুদ্ধের সময় শক্তি জুগিয়েছে গাজি কাকা উনি সবসময় সৃষ্টিতে বিশ্বাসী ছিলেন উনি কখনো তৈরি করতেন না সবসময় বলতেন যে বাবা তৈরি এবং সৃষ্টি এক নয় আমি সৃষ্টি করতে চাই তাই ওনার সৃষ্টির মাঝেই ওনাকে সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় আমার বয়স অনেক অল্প হলেও সঙ্গীত কর্মের কারণে গাজে কাকার সাথে দীর্ঘদিন খুব কাছাকাছি থেকে তার আদর তার মায়া মমতা তার শাসন সব কিছুতেই আমার পুরা শরীর জুড়ে রয়েছে আমি ওই পরিবারের একজন সন্তান হিসেবে ছিলাম তার ছেলে উপল তার মেয়ে দেঠি আনোয়ার কাকি জহুরা গাজি কখনো উনি এই মনিরকে আলাদা করেন নাই আমি কাছাকাছি গেলেই অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতো আমার পরিবারের খোঁজখবর নিত দুদিন ফোন না দিলেই অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করতো কি হয়েছে তোমার আসো না কেন ফোন করো না কেন এই স্মৃতিচারণ করতে গেলে বহু সময় প্রয়োজন এই ব্যক্তির সম্পর্কে সব কিছু বলাটাও আমার হৃদয় কাঁপছে আমার পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছে না বড় ভাই ছোট ভাইয়ের স্মৃতি ছিল আমি যদি কোনো গানের লেখায় কোনো বিপদে পড়তাম কোনো শব্দের সাথে শব্দ মিলাতে পারতাম না গাজি ভাইকে আমি ফোন করতাম উনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই গানটার সমাধান করে দিতেন এখানে উল্লেখ্য দুই বাংলা কেন পাকভারত উপমহাদেশে গাজী মাজুল্লা নর ভাইয়ের যে গুণটা ছিল গান দ্রুত লেখা এবং চলচ্চিত্রের সিকুয়েন্স শুনে সিকুয়েন্স অনুযায়ী গান লেখা এই গুণটি মনে হয় এই পাকভারত উপমহাদেশে কোনো গীতিকারের নেই আমরা অনুপ্রাণিত হতাম আমরা বলতে বোঝাচ্ছি যারা তাকে আদর্শ হিসাবে মানতেন যার যাকে প্রেরণা হিসাবে মানতেন তারা গাজী ভাইয়ের গান লক্ষ্য করতাম গাজী ভাইয়ের একটা বড় গুণ যে উনি সাবজেক্ট শোনার পর সেই সাবজেক্টের উপর গান লিখতেন আমার ক্ষুদ্র মেধা দিয়ে গাজী ভাইয়ের মূল্যায়ন আমি করতে চাই না গাজী ভাইয়ের মূল্যায়ন করবে বিশ্লেষকরা এবং আগামী দিনের গীতিকার সমাজ শিল্পী সমাজ সবাই আমি গাজী ভাইয়ের রুয়ের মাফের কামন করি এবং আল্লাহ যেন তার এই ব্যাস নসিব করেন গাজী মাজার আনোয়ার শুধু যদি একটি গান লিখতেন সারা জীবন জয় বাংলা বাংলার জয় তাহলে আমার মনে হয় না এই উপমহাদেশে এবং এই বাংলাদেশে এই বাংলাদেশ কথাটার সাথে জড়িত জয় বাংলা আর কখনো তার গান লেখার দরকার আছে আমার মনে হয় বিবিসির জরিপে সর্বশ্রেষ্ঠ যে কতগুলো গান বিশটে গান আছে বিশটে গানের তিনটে গানই মনার আর দুইটা গান আর একজনে এবং গাওয়া সেটা ফরিদা পারবেন 
আমি জানি না বিশ হাজারের উপরে তিনি গান লিখেছেন এবং প্রত্যেকটা গান তার সুপার হিট আমি আলাউদ্দিন আলীর সাথে আমি আলাউদ্দিন আলীর সঙ্গীত পরিচালক ওনার সাথে কোনো অ্যাসেস করতাম একসময় তখন দেখেছি ওনার গান লেখার যে ওনার পারদর্শিতা তো উনি ঢুকতেন আমরা সবাই ওয়েট করতাম আলাউদ্দিন ভাই ওয়েট করত তো ঢুকেই বলতো আলাউদ্দিন কি গান লিখতে হবে বলতে বলতে ওর কার্পেটে বসে পড়তেন এবং হাঁটুর মধ্যে লিখে হাঁটুর মধ্যে লিখে সেই গানটা দিয়ে দিতেন এবং সেই গান সুপার হিট যেটি লিখতেন সেটি সুপার হিট এটা কিন্তু একদম খুব নজিরবিহীন একটা বিষয় আর কি যেটা আমাদের অনেকের মধ্যে নাই উনি তো নিশ্চয়ই আমি যেটা জানি ফিল্মে ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখেছেন তার ফিল্ম প্রস প্রস করেছেন সবই হিট যাক ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি আমি বলছি নব্বই সালের কথা বাট তার প্রায় সাত আট বছর পরে বুড়ো বয়সে আমি গান লিখতে শুরু করি বলবো আর কি অনেক লেটে তো সেই শীত সেই সূত্রে আমি গান লিখে না বলতে পারি গাজী ভাইয়ের কথা তো সবাই জানে আমার বাড়তি কিছু বলার নেই বিশ হাজার গান লিখেছেন আমার কিন্তু প্রথমে খটকা লেগেছে বিশ হাজার না দুই হাজার মানে এটা এই খটকাটা সবই লাগা লাগা স্বাভাবিক কারণ এটা আসলে এটা মানবিক ইয়ের মধ্যে পড়ে কি না ক্যাপাসিটির মধ্যে পড়ে কি না এটা কিন্তু প্রশ্ন থাকতেই পারে উনি ছবি বানিয়েছেন প্রযোজনা করেছেন পরিচালনা করেছেন সংলাপ লিখেছেন সবাই এটা বললো আর কি আমি বলবো যে এরকম একটা মানুষ কখনো কোনো ইউনিভার্সিটি কলেজ বা স্কুলে ক্লাসে ক্লাস নিয়েছেন কি নামা জানা নেই তবে ওনার কর্মজীবন মানে বিস্তৃত কর্মজীবন কিন্তু ইনডাইরেক্টলি পরোক্ষভাবে সবাইকে শিক্ষা দিয়েছে যে মানুষের পক্ষেই অনেক কিছু সম্ভব যদি মানুষ চায় উনি তার উদাহরণ এবং ওনার এই উনি সেই রকম একটা শিক্ষক সেই আলো আমরা হয়তো কেউ কেউ পেয়েছি আমরা এই বাংলাদেশি মানুষ কেউ কেউ পেয়েছি সেই কারণে সেই আলো জ্বলবে অনেক দিন ওনার আত্মার মাফিরত কারণ করছি ওনার আইকনিক বিষয়টা হয়তো সারা জীবনেই থেকে যেত আমি একটি অনুরোধ করব যারা মঞ্চে বলবো যে বাইরে আছেন এবং মঞ্চে আছেন দুই পক্ষের জন্য দুটি অনুরোধ করব আপনারা এই ধরনের শোক সভায় যেভাবে এসছেন সবাইকে সময় করে এই মানুষগুলো যারা সৃষ্টিশীল মানুষ তাদের বাসায় গিয়ে যদি দেখা করার একটু সময় দেন তারা আরও একটু বেশি দিন বাঁচবে এটা আপনাদের জন্য আমার অনুরোধ থাকলো আর মঞ্চে উপবিষ্ট যারা আছেন মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার একটু রিকোয়েস্ট থাকবে এই সৃষ্টিশীল মানুষগুলোর সৃষ্টি যাতে নতুন প্রজন্ম এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম যাতে এগুলো সম্পর্কে জানতে পারে সেটার ব্যবস্থা করা একটা আর্কাইভ করা ডিজিটাল আর্কাইভ করা এমন ভেরি ইজি একটা হার্ড ড্রাইভে না হলে বোধ হয় হাজার হাজার গান রাখা যায় এই অনুরোধটুকু থাকবে আর আমি গাজীবাইয়ের সাথে আমার পরিচয় বিরাশি থেকে আজকে চল্লিশ বৎসরের সম্পর্ক ভাবি জানেন সেই মালিবাগের বাসা থেকে আমার প্রথম পরিচয় আলাউদ্দিন ভাইয়ের গানের রেকর্ডিং দিয়ে দীর্ঘ সময় পথ চলায় আমার অনেক অনেক নির্বিচ্ছিন্ন স্মৃতি আছে যেগুলো বললে শেষ হবে না ওনার ওনার মধ্যে যে বড় ভাইয়ের সুলভ বিষয় আমার একটি ঘটনার কথা বলবো আমি আমার দারাশিকর একটা ছবির গানের শুটিং হঠাৎ করে কক্সেসবাজার যাবে ভোরবেলা রেকর্ডিং তার আগের দিন আমার মা স্ট্রোক করলো ওই মুহূর্তে আমি কোনোভাবেই গান করব না এবং ওই ছবির ম্যাক্সিমাম গান আমার করা ছিল তো গাজী ভাই আসলেন গাজী ভাই আমাকে এমনভাবে মনোবল দিলেন বড় ভাই হিসাবে এই যে ভ্রাতৃত্ববোধ অভিভাবকত্ব এটার এটার যে কত বড় পাওয়ার ছিল ওনার কাছে এটি একটি ঘটনা আর আরেকটি ঘটনা যেটা আমার জীবনের সবচেয়ে বরং প্রাপ্তি আমি প্রচুর গান চলচ্চিত্রে গিয়েছি ওনার আমার কি বলবো যে ওনার লেখার শেষ গান যেটা আমি করেছি সেটা হচ্ছে হে বন্ধু বঙ্গবন্ধু তোমার কালো ফ্রেমের চশমাটা আমায় দাও এই অসাধারণ সৃষ্টিটি সেটার পিছনের ঘটনা আপনাদের জানা উচিত এই গানটি গাজীভাই জয় বাংলা বাংলার জয় করার পরে ওনাকে বঙ্গবন্ধু ডেকেছিলেন যে তুমি কি চাও তখন উনি বলেছিলেন যে আমি কিচ্ছু চাই না এই গানটি আপনার জন্য উপহার তখন সেটা গান ছিল না সেটা ছিল কবিতা সে কবিতাটি ফ্রেমে বাঁধানো ছিল সেই গানটি গাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এছে হচ্ছে পরম প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে কিংবদন্তির কোনো মৃত্যু নাই গাজী ভাই 
আমাদের হৃদয়ে ছিলেন হৃদয়ে আছেন এবং থাকবেন তার যে কুড়ি হাজার গানের মতো অমর সৃষ্টি পৃথিবীর বিরল একটা ইতিহাস এবং এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে কিনা আমি জানি না এবং গাজী ভাইয়ের যে শুধু বিশ হাজার গান বললে হবে না প্রত্যেকটি গানের যে লিরিক্যাল ভ্যালুস আছে সেটা অসাধারণ এবং আমি বলবো যেটা অলরেডি আমাদের পূর্ববর্তী বক্তা বিশ্বজিৎ বলেছে এবং আরেকজন বলেছেন যে এই ওনার যে অসাধারণ কর্মগুলো যেন আর্কাইভিং করা হয় আমি মাননীয় মন্ত্রী এখানে আছেন সবাইকে অনুরোধ করছি তার সৃষ্টি কর্মগুলো যেন আর্কাইভিং করা হয় এবং অনেক বেশি প্রচার করা হয় যে যে জন্য আমি বলবো যে আমাদের যে আজকের যে প্রজন্ম এবং আগামী প্রজন্ম যারা আসবে তারা যেন অনুপ্রাণিত হয় উৎসাহিত হয় আমি গাজী ভাইকে বলবো একজন দার্শনিক একজন ফিলোসফার কারণ একটা গীতি কবিতা যখন লেখা হয় তখন কিন্তু একটা গল্প একটা স্টোরি হয় একটা নতুন সৃষ্টি হয় সেটার কয়েকটা লাইনের মধ্যে কিন্তু পুরো একটা গল্প বলা হয়ে যায় আমি এই জন্য ফিলোসফার বলবো যে প্রত্যেকটা ওনার গীতি কবিতায় যেন একটা ফিলোসফি আছে যখন উনি চলচ্চিত্রের জন্য গান করেন চলচ্চিত্রের দৃশ্যের কথা সিকুয়েন্সের কথা চিন্তা করেন তখন এত সহজ ভাষায় এত সুন্দর করে উনি গান লিখতেন মনে হতো এটাই যেন তার জন্য সৃষ্টি কাজে এই থট প্রসেসটা অসাধারণ কাজে আমি বলবো এইগুলো আসলে গবেষণার ব্যাপার ওনার কাজ নিয়ে আমাদের গবেষণা করা দরকার এবং আমি বলবো যে এটার আর্কাইভিং করলে গবেষণা করার অনেক সুযোগ তৈরি হবে আমি সবাইকে আবার অনুরোধ করব ওনার যে সৃষ্টিকর্মগুলো যে আমরা যেন বাঁচিয়ে রাখি আমরা অনেক বেশি করে ওনার কাজগুলো চর্চা করি এবং পরিবেশন করি এবং আর্কাইভিং নিজেরাও যেন আমরা অনেকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারি গাজী ভাই ছিলেন আমার গার্জেন আমার বড় ভাই আমার বন্ধু উনি যেভাবে ভালোবাসতেন উনি যেভাবে আদর করতেন সেটা ছিল আমার বাবার মতো রাজীবের সম্পর্কে কি বলবো যাই বলি আসলে এত সফল একজন মানুষ উনি যে দিকে হাত বাড়িয়েছেন সফল হয়েছেন ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রথম ছায়াছবি আমি সাধারণ মেয়েতে গান গাওয়ার সুযোগ হয়েছিল গাজী ভাইয়ের লেখা এবং সত্যদার সুরে জাফরিক পালে লিখেছিল গানটি এবং পরিচালক ছিলেন ইয়ার খান মামা তো সেখান থেকে পরিচয় আস্তে আস্তে অনেক ছবিতে গান গাওয়ার সুযোগ হলো তারপরে আর একটা ছবির কথা না বলি না তখন গাজী ভাই থাকতেন খিল গাতে গান কিভাবে হয় এটাও জানা দরকার আদি হুসেন সাহেব বলে একজন আমাদের বাংলাদেশে একজন প্রখ্যাত সুরকার ছিলেন উনি একটি ছবি করেছিলেন আপনজন যেটা গীতিকার ছিলেন গাজী মাজুর ভাই তো সেখানে খিলগাতে গাজী ভাইয়ের বাসায় গেছে তখন এখন তো বাসায় প্রত্যেকের বাসায় কলিং বিল ছিল কারণ কাঠের দরজায় শিখল দিয়ে এই করা নাড়ার সময় গাজী ভাই দরজা খুললেন আর আলী ভাই বললেন সালাম আলাইকুম গাজী ভাই বললেন ওয়ালাইকুম সালাম তখন বলে এই সিকুয়েন্সের উপর একটি গান লিখতে হবে এবং সেই গান আমি গাওয়ার সুযোগ হয়েছে এই গানটিতে আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ অত্যন্ত গুণী এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং আমি বলবো যে শিল্পীদের ভিতরে শিল্পীদের ভিতরে তো সেরা শিল্পী থাকে না সাবিনী আসমিনের সঙ্গে এই গানটি গাওয়ার গল্প শুরু হয়েছিল না আপনার রাজ্যাক ছিলেন এবং নায়িকার সুযোগতা ম্যাডাম ছিলেন গাজী ভাই সম্পর্কে একটা কথা বলি আমি সত্যি কথা বলতে কি আমি একটা বড় ভাই হারা হারালাম একটা অভিভাবক হারালাম আর একজন বন্ধু হারালাম আপদে বিপদে সবসময় গাজী ভাই সবার আগে থাকতেন আমার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তখন গাজী ভাই গিয়েছিল তো আমাদের যে সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্ক আগামীতে আসবে কিনা সন্দেহ আর অনেকেই আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেন কেউ আর্কাইভের কথা বলেন কেউ রাস্তার কথা বলেন আমি খুব খারাপভাবেই হয়তো এটাও বলা হবে এর আগেও কিন্তু আমরা অনেক শিল্পীদের ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছিল তাদের গানগুলি সংরক্ষণ করা হবে আশা করি গাজী ভাইয়ের গানগুলিও সংরক্ষণ করা হবে যত্ন সহকারে এবং বিনয়ের সঙ্গে একটি কথা না বলে না নতুন প্রজন্ম যারা আসছেন তারা আমাদের চাইতে অনেক বেশি ট্যালেন্টেড তারাও সংরক্ষণ করতে পারেন আর একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে 
যে গানগুলি আগেকার শুরু করা শুরু করেছেন সেইটাকে রেখে আপনারা গান করার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু নিজের যে একটু আমি অনেক জানি এইটা করে যে একটু এই গানের সুরকে বিকৃত করে এটা দয়া করে করবে না তাতে সুরকার কৃতি কবি সবাই ধন্য গাজী ভাই যেখানে থাক আত্মার শান্তি কামনা করি অনেক অনেক ধন্যবাদ গাজী ভাইয়ের ব্যাপারে শুধু হিসেব মাফিক এই ধরনের অনুষ্ঠানের বিষয় নয় তিনি যেহেতু একটা বিরাট সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট চালচিত্র তৈরি করেছেন সেটা শুধু গান নয় এটা অনেক বক্তার মাধ্যমে এসেছে কিন্তু আমি একটা কথা বলবো যে আমাদের গানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে একটা জিনিস খুব প্রয়োজন হয় সেটা পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি করে ফেলতে হয় যেটা গাজী ভাই বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে বিভিন্ন যন্ত্রশিল্পীর সঙ্গে বিভিন্ন সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে খুব সহজেই তৈরি করতে পারতেন আগামীতে বোধ হয় আমরা এই জিনিসটা পাব এবং সত্যি কথা বলতে কি এখানে রফিক ভাই আছেন একমাত্র রফিক ভাই ছাড়া আর যারা নতুন গীতিকার আছেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি যে মৌলিক গান লেখবার লোক মানুষ কিন্তু সত্যি খুব কমে গেছে সম্ভবত গাজী ভাই একজন শেষ ব্যক্তি শেষ একজন কবি যার কাছ থেকে কাব্যধর্মী গান খুব সহজে পাওয়া যেত এবার যে কোনো বিষয়ে তাকে বলে দিলেই সেই জিনিসটি পাওয়া যেত এবং কাব্যমূল্য সহ যেটা আমাদের গানে খুবই প্রয়োজন তাছাড়া গান কিন্তু স্থায়িত্ব পায় না আমি মনে করি গাজী ভাই একটি অধ্যায় এটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু উনি ওনার জীবনটা শুরু করেছিলেন কিন্তু গান লিখে দিয়ে ওনার জীবনটা শুরু যার জন্য ওনার পড়াশোনা মেডিকেল পড়াশোনা করলেন না উনি উনি সঙ্গীত জগতে চলে আসলেন সংস্কৃতি জগত চলে আসলেন এবং ওনার লেখার দ্বারাতে আমাদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে ওনার লেখা প্রচুর কিছু পেয়েছে আমরা বলেছেন যে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তুমি খুব সুখী একটি জীবন আমাকে দিয়েছ সেই সাথে উপর দিঠি এটির জন্য আমাদের সন্তান তুমি আমাকে উপহার দিয়েছ আমার কোনো অপূর্ণতা নেই তবে এক দেড় বছর আগে বাবা আমার সাথে একটি কথা শেয়ার করেছিলেন তিনি বলেছিলেন বাবা আমি তো একুশে পদক পেয়েছি অনেকবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছি তবে আমার একটা স্বপ্ন এখনও পূরণ হয়নি এই একটি স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন যে যদি স্বাধীনতা পদকটা পেতাম তাহলে হয়তো আমার শুরু করা পূর্ণ হতো পাঠ্যপুস্তকে আমার বাবাকে নিয়ে আসে তাহলে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকব আর আমি এবং আমার একমাত্র ভাই বল আমিও কিছু পরিকল্পনা অবশ্যই নিয়েছি বাবাকে নিয়ে কারণ আমি এখনও মনে করি যে বাবা নেই আমি মনে করি যে আপনাদের সবার মাঝে এভাবেই বাবা বেঁচে থাকবেন আমরা একটি একাডেমিও করতে চাই যেখানে একটি ছোট্ট মিউজিয়ামও আমরা রাখতে চাই যেখানে বাবার ব্যবহৃত জিনিসগুলো থাকবে একটা স্টুডিও করতে চাই কারণ বাবার লেখা হাজার হাজার গান সেই গানগুলো নতুন করে কম্পোজিশন করে আমি গাইব আমাদের তরুণ প্রজন্মের আমার সব স্নেহভাজন ভাই বোন যারা রয়েছে তারা গাইবে এভাবে আমার বাজ বাবা বেঁচে থাকবে এবং সেই স্টুডিওতে এই গানগুলো আমরা রেকর্ড করবে এখন একটি পরিকল্পনা আছে আরেকটি পরিকল্পনা আমার বাবার নামে একটি গানের স্কুল করার সেখানে শুধু গান শেখানো নয় কিভাবে একটি গান লেখা যায় কিংবা কিভাবে কম্পোজিশন হয় বাদ্যযন্ত্রে কিভাবে বাজানো যায় মানে সব ধরনের একটা ইনস্টিটিউশনের মতো আর এই জিনিসগুলো যদি সরকারিভাবে হয় তাহলে তার কোনো কথাই নেই তো যাই হোক আমি আর বেশি কিছু বলবো না আমি শুধু এতটুকুই দেশবাসীর কাছে দেওয়া চাইবো তার যে প্রদশায় আপনারা যেভাবে তাকে ভালোবেসেছেন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মৃত্যুর পরেও তাই এবং এখনও আপনারা বাবার জন্য দোয়া করবেন আমরা সেটাই চাইব যেন আমার বাবা যেখানেই আছে শান্তিতে থাকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ গীতি কবি সম্পর্কে সেই সাথে শিল্পকলা একাডেমিকে আমাদের অন্তরা অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ গাছের মজার পালোয়ার একটা ইতিহাস একটা বাংলাদেশ সেই ইতিহাসের একটু অংশ হিসেবে আমি আছি এটা আমার জন্য গর্বিত এবং 
भलो मानूष अमायिक निरहकार सत् असाधारण एक व्यक्ति कर्मजीवन तो बटे जीवन सर्व क्षेत्र एक जन सफल सार्थक मानूष कर्मजीवन तो बटे पारिवारिक जीवने से एक सफल एवं सार्थक मानूष जेमन परिवार बड़ सतान हिसेब एक आगे हमारे छोट ननद नासी बोले गल सार्थ सफल से एक स्नेहमयी पिता हिसाब से स्वामी हिसेब एवं आदियान आकिबर सफल सार्थक नाना हिसाब आर्शिर सफल दादा हिसाब आसले एक आगुन साथ बसबाज कर आगुन चेष्टा कर आगुन के सब समय प्रज्वलित रखते रुणी बोले डाके बोलत रुणी दोआ करो मृत्यु आगमुक्त पर्त जान हाथे कलम थे बांगलेशर बांगला गान निश्व नई दृश्य टी देखे आसते है लक्ष्य कर लक्ष्य कर मुहम्मद मनिरुजामान के लक्ष्य कर गान लिखे एक क्योंकि कख पाकिस्तान से पाकिस्तान गान मन है मन हो बांगलेश प्रकृति तरह मध्य कथा बोल गौरव सम्पर्क शेकड़ सम्पर्क धारणा ठीक से भाई भविष्य कथाय कत प्रत्यय चिरकाल होते ही अग्रसर होते ही सामने जो प्राणे देश सोनारेश गान देश गौरव देश लाल सूर्य देश बांगलेश गी माझर अनुवार सशरी आज हमारे मध्य नहीं क्यों मध्य आरदिन अनुभव करब चिरदिन बुके लालन करब एम गीतिकार बांगला 
গানের ইতিহাসে অনেক গীতিকারের কালজয়ী গীতিকারের জন্ম হয়েছে আমি মনে করি তাদেরই অন্যতম এতদিন পর্যন্ত যত গীতিকারের জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে যেমন তিনি অন্যতম কালজয়ী গীতিকারদের মধ্যে ভবিষ্যতেও তিনি তাই থাকবেন এবং আমি যতটুকু চিনি আমি যে খুব তিনি তো বয়সে আমার অনেক বড় আমি যে তার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছি সে সুযোগ আমার হয়নি কারণ আমি গান গাইও না গান লিখিও না আমি গানের খুব ভালো শ্রোতা সবাই গায় এখানে সবাই গান 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 লিখেন সুর করেন তো গানের শ্রোতা তো দরকার আছে আমি খুব ভালো শ্রোতা গানের আমি সারা দেশে যখন রাজনৈতিক কাজে যাই গাড়িতে গান শুনি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় গান শুনি আমার স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে মাঝে মধ্যে পছন্দের গান শুনি তো কিন্তু আমার গাজি মাঝার আনোয়ারের সাথে আমার সেরকম উঠা বাসা করার সুযোগ হয়নি যতটুকু দেখেছি তিনি এক আপাদমস্ত একজন ভালো মানুষ ছিলেন তা শুধু সৃষ্টির দিকটাই আমরা আলোচনা করছি যে তিনি যে একজন প্রচণ্ড ভালো মানুষ ছিলেন মৃতভাষী মানুষ ছিলেন সেই দিকটা আমরা আলোচনা করিনি তার সহধর্মিনী অত্যন্ত সুন্দরভাবে অল্প কথায় তার গুণাবগুলিগুলো তুলে ধরেছেন এই জন্য তাকে ধন্যবাদ একজন সহধর্মিনী এত শোক নিয়ে যে এত সুন্দর বলতে পারে আজকে জোহরা গাজি সেটি দেখিয়েছে